Հոկտեմբերի 20-ից գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողի կոսը գտնվում է Միլանում։ Հայրապետը Իտալիա է մեկնել հայոց հովության հոգևոր դասի եւ վարչական խորհրդի հրավերով հանդիսապետելու Սուրբ 40 մանկանց եկեղեցու կառուցման 60 ամյակի արարողությունները։ Նորին Սրբության ուղեկցում են Շիրակի թեմի առաջնորդ Միխայել Եպիսկոպոս Աջապահյանը եւ կոմպոզիտոր Տիգրան Մասուրյանը։ Միլանի հայոց Սուրբ 40 մանկանց եկեղեցին կառուցվել է Արգենտինա Հայդի Արբեքիրյան եղբայրների նվիրատվությամբ 1958 թվականին Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրոք։ Ընդհարաչելով Սփյուրքի հայ բարերարների եւ հավատացյալների խնդրանքին հայրապետը հոգացել է որպեսի արտերկրում կառուցվող հայկական եկեղեցիները հավատարի մնան եկեղեցաշինության ազգային ավանդույթներին եւ միաժամանակ ներկայացնեն հայկական ճարտարապետության լավագույն ворակները։ Միլանի 40 մանկանց եկեղեցու հեղինակը անվանի ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանն է։ Եկեղեցու հիմնադրումը էականորեն աշխուժացրել է Միլանում հայկական կյանքը։ 1976 թվականին այստեղ հիմնվել է հայ մշակույթի ուսումնասիրության եւ վավերագրման կենտրոն։ Բացվել է հայ տունը, որտեղ ազգային եկեղեցական տոներին կազմակերպվում են ներկայացումներ, շնորհանդեսներ։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Իտալիայում մոտ 4000 հայ է բնակվում, նրանցից շուրջ 1000-ը Միլանում։ Հոկտեմբերի 21-ին 40 մանկանց եկեղեցում հայրապետական պատարակ մատուցվեց։ Ներկա էին Միլանի փոքրաթիվ հայ համայնքը, ազգային հաստատությունների ղեկավարներ, Իտալիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգի եւ լիազոր դեսպանն ու Միլանի հյուպատոսը։ Քրիստոնեական մեր կյանքում մեծ խանդավառություն է եկեղեցու կառուցման հիշատակումը։ Քանզի եկեղեցու Սուրբ Աղազանից ծնվածներից համար չկա նվիրական այլ վայր քան եկեղեցին իր խոսքում ասած գարեգին երկրորդը։ Վեհափար հայրապետը խոսեց սիրո հավատարմության, նվիրվածության, իրական ազատության եւ արթարության մասին։ Եվ կոչ արեց երիտասար ծերընդին գրթել Քրիստոսի սիրով, որպեսի կարողանան դիմադարձել ժամանակների փորձություններն ու կայթակցությունները։ Մեր ժողովուրդն այսօր Հայաստանում վերափոխումներին նոր հույսերով է լցված եւ հավատում է հայրենի երկրի զարգացման նոր ընթացքներին ու բարի ապագային, որը պիտի կերտենք արմերտերն ապավինությամբ, միասնաբար եւ մի միանց աջակցելով։ Մեր նվիրումով ու ընդհանուր ջանքերով մեր հայրենի քպիտի դարձնենք ազգային կյանքի եւ ազգային իղձերի ամուր պատվարը, ասաց Վեհափար Հայրապետը։ Տոնի Արթիվ նորին սրբությունը շնորհավորեց եւ իր գնահատանքը հայտնեց համայնքի անդամներին, բարերարներին, վարչական կառույցների պաշտոնյաներին։ Նույն օրը Երեկոյան իպատիվ Վեհափար Հայրապետի եւ նրա շքախմբի Միլանի հայտանը տեղի ունեցավ ընդունելություն, որին հրավիրված էր ողջ համայնքը։ Ընդհերցվեց Իտալիա այցի կապակցությամբ նորին սրբության նուղված Միլանի նահանգի Լոմբարդիայի շրջանային խորհրդի նախագահի ողջույնի խոսքը։ Իրեն հատուկ անկեղծությամբ իր տպավորությունների մասին խոսեց կոմպոզիտոր Տիգրան Մասուրյանը։ Ես երջանի եմ որ այս արիթի ունեցա Վեհապար Դերոջ Ողքին այսել քանի որ ապրելու շատ բարձ մարդկային հարաբերությունների պահեր նաեւ բարձր ներշնչանքի եւ բարձր խոսքի վայրի պահեր ես անչափ փարստացած եմ կարճ ժամանակի ընթացքին Իրանի սա իմ այն դարերների լիներ երբ արջևս ժամանակ ավելին կլնեն եւ ես դրան ավելի արդյունավետ պատասխան կարող եի տալ բայց հիմա էլ պիտի ցկտեմ ինչքան որ կարող անամ ընդունելության ընթացքում ներկաներին վերստին իր օրնությունն ու պատգամը բերեց գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը այսօր մեր զավակում հանդավար ոգո լավատեսության նայում են իրենց վահվորվան եւ ես վստահ եմ որ մենք այս տոր իրավիճակում հույսով ու հավատով վերստին պիտի կերտենք մեր իր ձերի մեր երազների հայրենիքը Թոթաբելով բոլոր առանդավոր երևույթները մեր կյանքից եւ հիմերը դրելով մեր պետականության քրիստոնեական բարոյական արժեքների վրա կառուցելով մեր պետությունը կառուցելով մեր երկիրը Պետականաշինության այդ գործում յուրաքանչյուրս ունենք 
մեր մասն ու բաժինը ներդրելու պարտավորությունը։ Եվ այսօր թորն է, որ պիտի փոխանցեմ ձեզ։ Երանելի այն անձը, որ անմասն չի իր երկրի կարուցման, իր պետականության շինության գործի մեջ։ Մենք ունենք անռաժեշտ ներուժը։ Պատմական մեր փորձանությունը մեր զորեր համատքը աստուծո սերը մեր նկատմամբ որպես պատասխան արտերը ունեցած մեր հավատարմության, մեր սիրով։ Վստահ եմ, որ ակարակ արկա բոլոր դժվարությունների, մեր արջև ծառացած բոլոր մարտարավերների, մենք պիտի կարողանանք շեն հզոր երկիր կարուցել։ Միաս